ketemu, ketemu lagi di, di Miles and Kel. Kembali dengan hotel review dan kali ini kita ada di Hong Kong. Hong Kong. Jadi kan Hong Kong ini terkenal kayak hotel kecil-kecil ya, kayak ya, semua sempit sempit. Jadi kita kali ini mau coba hotel budget gitu ya di Hong Kong. Kita akan compare dua hotel. So let's check let's out this. Check it out. Hotel yang pertama ini adalah namanya Bridal Tea House Yao Matei Hotel di Arthur Street. Jadi sebenarnya hotel budget ini terkenal banget sih. Jadi ini juga pertama kali kita coba dan ini kita tadi dapat di lantai 9. Jadi tenang aja guys, ada lift di sini ya. Jadi hotel di dalam kita dapatnya ini yang kamar A uh, dikasih double. Jadi tadinya kan kalau di bookingan kita ini twin room terus uh, tadi uh, resepsionis bilang kayak Uh, double roomnya ada yang kosong, aku kasih double aja jadi kayaknya yang double tuh lebih gede deh. Kayak gini guys, jadi ya namanya budget ya ini uh, bakal kayak crap banget tapi so far masih lumayan. Ini kita masih ada kayak space buat jalan sebelum mentok keranjangnya ya. Jadi ranjangnya langsung double di sini. Terus masih mending banget karena di sini ada jendela ya kalau nggak bakal pengap banget. Dan ini so far kita masuk langsung kayak kamarnya itu dingin banget. Terus sini ada TV, aku juga belum lihat sih TV-nya kayak apa, kita coba nyalain. Nih ya, jadi bakal sempit banget di sini belok langsung koper ditumpuk di sini. Terus di sini ada tempat colok listrik dan jangan lupa colokan listrik uh, Indonesia dan Hong Kong berbeda. Jadi kalau kita bawa uh, universal charger dan kita selalu kalau ke luar negeri bawa ini sih guys, ini bakal jadi life saver banget kalau nggak sempit dan susah ngecas ya. Dan pas banget nih di kolong ranjang ini ada kayak bisa dibuka lemari itu bisa taruh barang jadi lumayan lah buat uh, barang-barang yang nggak kepake bisa taruh situ dan mungkin deket sini sebelahnya ada kulkas gitu tapi kulkasnya kurang dingin sih jujur jadi itu ada taruh sisa makanan kita terus di sini ada tong sampah terus ini tadi di sebelah sini ada sleeper yang kayak ya tipis banget lah terus di atas meja ini ada kettle air panas gelas dan ini lucu banget air putihnya tapi dalam kemasan kardus aku juga kayak hey lucu banget terus ini tisu kotak terus ini ada uh, apa hair dryer hmm, ya seperti ini sepertinya tidak akan terlalu kencang tapi ya udah lumayan terus di sini di atas ada space juga buat gantung baju dan di sebelahnya ada cermin jadi kita bisa dandan juga di sini ya ini TV kayak gini beroperasi ya bukan smart TV tapi Ya banyak channel-channel lokal dan internasional juga sih kayak gini kita bisa yang mau nonton-nonton kayak gitu. Next ini toilet, ini toiletnya ada pintunya kayak gini pintu geser dan ini kita pakai kamera 0,5 kalau nggak nggak bakal dapet sih karena saking sempitnya angle nih ya jadi ini literally satu orang gini masuk jalan langsung kayak <tuh> langsung kayak mentok ya ini kamar mandi nih satu tangan kayak gini ada bath gel ada shampoo ada shower. Terus ini ada pintunya juga, kayak gitu, supaya nggak nyiprat. Dan ini yang udah khas banget ya, kayak di Hongkong ini, wastafelnya mini banget. Ini kalau dilihat cuma kayak satu setengah jengkal. Terus di sini ada cermin, dan di sini kloset dan ada anduk. Tapi ya so far maksudnya bersih sih guys. Gitu. Untuk harga per malam di sini Rp650.000, dan kita akan stay dua malam, so mungkin kita nanti akan update ya kayak Uh, gimana plus minusnya nginep di sini jadi stay tuned for the updates. Oke, okay, good morning. Morning. So kita hari ini sudah nginep dua malam di hotel yang pertama di Bridal Tea Hotel. Bridal Tea Hotel. Yes. Jadi kita mau kayak biasa lah guys, kasih review dan juga plus minusnya dari uh, hotel ini. Jadi yang pertama mungkin kalau kalian tanya lokasi itu uh, dua hotel yang kita akan review di video hari ini itu dulu sama di mm -hmm. Yao Mate dan ini baru cuma across. The street after ini jadi kayak uh, untuk kedua lokasi oke okay banget MRT deket bus stop di depan dan juga bus stop airport yang kemarin kita turun deket banget mm -hmm, tempat jadi, belanja juga banyak kan sekitar sini tinggal jalan-jalan aja pokoknya oh, pokoknya ini uh, neighborhood yang hidup banget mm -hmm. lah ya gitu dan waktu kita check in itu dia minta deposit 500 Hong Kong dollar secara cash jadi mungkin bagi kalian yang kayak yang siapin dan juga mungkin bayangin ih agar ribet ya mesti deposit tapi kayak so far aku lihat beberapa hotel mostly di sini semua minta deposit sih jadi mm -hmm. 
ya kalian harus siapkan juga uang cash dan kertasnya jangan hilang hmm. kertas buat Betul. ngambil deposit ya pas kalian check out itu hmm. terus di sini juga mereka menyediakan luggage storage service jadi kalau kalian check out uh, sampai dia tapi kasih waktu cuma sampai jam 6 pm dan hmm. dia bakal kayak claim kamu setiap pitch of luggage 100 Hong Kong dollar kalau kalian tuh nggak ambil luggage kalian gitu dan ya. lew- lewat dari jam 6 hmm, gitu kan jadi pm. terus dikaliin kalau misalkan ya, ada dua atau luggage. tiga koper dikaliin hmm. lagi jadi ya nggak bisa kayak sampai overnight gitu ya itu nggak boleh. Hmm. Dan juga di sini plusnya adalah staffnya itu ramah banget dan mereka bisa bahasa Inggris dengan sangat baik. Betul. Jadi, Jadi kayak, komunikasi ya, aman. aman banget sih guys. Dan lobbynya juga cukup nyaman ya kayak hmm. gede luas gitu. Oke okay, kok Dingin. bagus. Bagus banget. Dan mungkin kalau sekarang kita cerita minusnya nih. Minusnya itu yang pertama adalah kulkasnya. Kulkasnya nggak dingin. Jadi hmm. jangan kayak kalian harus bisa beli kayak minuman terus kalian hmm. store jadi dingin tuh nggak hmm. nggak bisa atau guys. Atau kayak mau taruh sisa makanan atau apa kayak agak bahaya sih. Hmm. Kayak kayak nggak bener-bener nggak ada dinginnya gitu. Hmm. Jadi kayak uh-huh, not really working. Dan juga kalau menurut aku yang minusnya itu ranjangnya keras. Jadi kayak agak berasa pernya gitu ya. Hmm. Tapi yaudah, ya udah namanya masih oke okay untuk okay, budget. budget hotel. It's not really sampai keras banget juga enggak sih guys. Maksudnya you can feel kayak ada pernya gitu di kita hmm. kayak agak keras gitu. Itu sih so far untuk hotel yang pertama. So far so good. Dan ini aku suka banget rawat kan guys. Karena jendelanya. di corner ada jendelanya dua ya, gitu. Terus kalian bisa lihat view-nya mungkin terlalu insecure. Kayak ini gitu kayak building. Uh, apa sih kayak hotel-hotel apartemen tua itu ya di Hongkong ya, ya kayak gitu lah view-nya mm-hmm. Oke, okay, jadi abis kita akan check out dan pindah ke hotel kedua Kita akan review hotel kedua dan kita compare lah ya mm-hmm. Kayak plus minus kayak gimana dan sebagainya So stay tuned! Stay tuned. Oke okay guys, udah nyampe ke hotel kedua Jadi Oh uh, ya kecil tentu saja, tapi aku merasa ini lebih besar karena lihat deh ini kita masih ada space buat taruh koper kayak mending gitu bisa lewat terus di sini bisa taruh gitu ya masih ada kayak tempat-tempat bergerak dan WC-nya juga lebih gede guys tuh. Kalau kemarin kan masuk langsung nabrak wastafel gitu ya, terus toiletnya juga nabrak wastafel sedangkan kalau ini masih ada space, terus ini tempat mandinya juga masih ada space-nya nih. Tuh, nggak sekecil kemarin. Kalau kemarin kan kayak kamu berdiri, tutup pintu langsung udah gitu nggak gerak. Jadi ini masih lebih gede. Terus ya ada sabun, mandi, semua dapet. Ini ada anduk juga dikasih di sini. So, oh, air dryernya ini. Oh, air dryer guys, bisa dipindahin. Air dryer biasa, oke. Okay. Terus deh gitu, ini ruangannya. By the way ini AC bersih banget. AC kayak gitu ya. Jadi, ah, uh, I think kalau kalian yang kayak Um, light sleeper bakal kayak agak aduh berisik gitu. Sini ranjangnya langsung double bed. Ya oke okay lah, ntar kita coba ya. Dan ya ini masih ada space gitu loh guys, enak gitu. Terus ada uh, meja duduk di sini dan ada TV, ada kettle dan ada jendela. Jadi masih ngeliat view. Oke okay sih, ntar kita update lagi. Jadi kita mau update nih, ini udah hari terakhir kita di Yesin Hotel dan kita stay tiga malam di sini. Eh uh, yang pertama mungkin kita mulai dari plusnya dulu kali ya. Hmm, kalau plusnya ranjangnya lebih nggak per dibandingin hotel yang kemarin itu di Bridal Tea. Ya, terus sama mungkin aku suka banget sama hair dryernya sih. Jadi mungkin waktu review kemarin juga aku udah kasih lihat ya shower model shower biasa eh shower hair dryernya model hair dryer biasa. Jadi enak gitu ya nggak sih yang kayak tahan pencetnya gitu, which is mm-hmm. a very good thing. Mm-hmm. Sama showernya juga oke, okay. kayak tipe yang airnya itu kayak halus banget kena badan. Aku lupa deh istilahnya apa. Mm-hmm. Nah sama mungkin WC-nya tuh luas sih. Ya. Jadi overall semua kamarnya memang size-nya lebih luas gitu. Mm-hmm. Jadi uh, kayak buka koper dua biji yang besar juga masih aman. Terus untuk di WC-nya juga kita kayak kayak keluar masuk dan itu masih oke okay banget jadi hmm. lebih kayak menang di space gitu sih space hmm. gitu. dan hmm. mungkin lanjut ke minus poinnya minus, minus poinnya hmm. mungkin karena dia kan modelnya agak-agak yang kayak apa sih ya lebih kayak vibrant gitu ya hmm. jadi kayak tematik gitu hmm. mungkin jadi bukan lebih less 
feel lebih kurang rasa kayak hotel tapi lebih kayak guest house dan juga yeah. kan ada lobinya tuh di mana kita boleh apa sih kayak duduk-duduk nonton kerja di situ oh terus uh, ya karena modelnya kayak biasa yes, gitu jadi di hotel ini minusnya menurut aku tuh nggak boleh makan dan minum di kamar jadi udah ada tulisannya dan bisa kayak kena denda mm-hmm. jadi kalau kalian mau makan harus di lobinya gitu mm-hmm. itu sih sama berisik sih ya kalau di sini uh, mm. kita di lantai 17 FYI hmm. tapi kayak kok suaranya pada nembus nembus banget gitu sampai hmm. lantai 17 sampai malam-malam juga masih berisik gitu tuh jadi ya nggak tahu sih kenapa ya apa bedanya ke hotel yang kemarin kan kita juga lantai 9 ya wujudnya lumayan tinggi juga tapi nggak hmm. berisik gitu jadi hmm. kalau yang ini ya berisiknya nggak apa berisik banget sih cuman mana sayup-sayup gitu oh kayak kalau beberapa hari lalu malam-malam itu nggak tahu ada orang ngobrol gitu ya itu gede banget hmm. orang lokal dari bawah kayak masih hmm. kayak parking gitu hmm. jadi kayak oh, agak berisik ya gitu jadi hmm. gitulah sama uh, jadi mungkin kalau kalian lihat di video yang pertama tadi uh, review kamarnya itu ranjang itu kan lebih kecil ya ya first of all ranjang lebih kecil terus udah gitu hordingnya itu eranya kan nempel ke kaca ya jadi ada hording nah kita tuh sebel banget hordingnya itu benar-benar menghalangi kita tidur udah tahu ranjangnya udah kecil kan hmm. terus ada hordingnya jadi kayak, kayak bisa kena kena muka gitu loh hmm. jadi kita kayak tidurnya makin merapat berdua gitu ya lebih ke pinggiran jang gitu. Iya memang terus oh ya saya seranjangnya juga sama-sama queen cuman kayak lebih kecil mm-hmm. dibandingin yang queen hotel yang kemarin kecil. jadi kayak bantal aja kayak bisa ketumpuk <laughs> gitu hmm, kayak kecil lebarnya kurang. Hmm, sama kemudian itu nggak ada kulkas di dalam kamar jadi kayak ya mungkin itu dia prevent buat orang benar makan minum mm-hmm. kali ya cuman kan jadi kayak kemarin kita ada beli minuman botolan kalengan kayak nggak diminum hari itu juga, cuman jadi kayak nggak bisa dingin gitu, nggak mm. bisa kita dinginin, mm. gitu tuh kayak minus banget sih, mm. gitu sih. So far oh, itu oh. aja. Dan untuk harganya ini kemarin kita dapat mungkin ada bundling ya, jadi lebih murah tuh di harga 580-an. Sebenarnya itu biasanya kayak enam ratusan gitu, cuma kemarin lagi ada sempet mungkin dan juga kalau kita lebih lama juga, juga ya kan lebih murah, jadi rate-nya di segitu ya lima ratus enam ratusan. Gitu sih guys, jadi mungkin. Hopefully kalian bisa kayak ngebandingin dua hotel yang kayak budget kayak di 600 ribuan itu kayak apa sih di Hong Kong. Mm-hmm. Ya hopefully video ini bisa membantu kalian. Ya yeah, thank you so much udah nonton video kami. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga tinggal komen kalian. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai, sampai jumpa, jumpa di video berikutnya. Bye!